ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் ஹோம் ரோஷினி வீடு ரோஷினி வீடு சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நல்லா சூப்பரான டேஸ்டான சிக்கன் பிரியாணி பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிரியாணிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பிரியாணி மசாலா பவுடர் நம்ம வந்து கரம் மசாலா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம ஹோம் மேடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க இது வரைக்கும் ரோஷினி வீடு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் மொபைலுக்கு இமீடியட்டாக வரும் பிரியாணி மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு மல்லி வரமல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சமாக பட்டை ஒரு பத்து போல் கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் ஜாதிக்காய் நாலு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கசகசா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம அப்படியே போட போகிறதில்ல அப்பப்போ நீங்கள் பிரியாணி மசாலாக்கு பதிலாக பிரியாணி செய்யும் போதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாத்திரம் வச்சுட்டு அடுப்பில் பாத்திரம் சூடானதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் சேர்க்குறவங்க சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நெய் சேர்க்கலை கொஞ்சமாக ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம கரம் மசாலா பவுடர் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூளோட ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் வேணா உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இது மிளகாய் தூள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கோம் இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணுங்க பிரியாணிக்கு எப்பயுமே இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பிரியாணி மசாலா பவுடரில் ஒரு ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ பிரியாணி செய்கிறீங்களோ உங்கள் குவான்டிட்டி ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் பீசஸை வந்து நம்ம இந்த மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக சிக்கன் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது இப்போ கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதி வந்துருச்சுங்க சிக்கன் வந்து ஹாஃப் பாயில்டு ஆனால் போதும் இந்த டைமில் இப்போ நம்ம ஒரு கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் கெட்டியான புளிப்பில்லாத தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா உப்பு காரம் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம கழுவிட்டு வெட்டி வச்சுருக்கிற புதினாவும் மல்லி இலையும் சேர்த்திக்கலாம் புதினா மல்லி இலை ரெண்டுமே வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லி இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் 
சிக்கன் வந்து ஹாஃப் பாயில்டு ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பாஸ்மதி அரிசி பாதி தான் வந்து வேக வச்சிருக்கிறோம் இதுவுமே வந்து ஹாஃப் பாயில்டு தான் ஆகணும் இதை வந்து இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கனோட நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வந்து பிரியாணி செய்ய போகிறீங்களோ எவ்வளோ நீங்கள் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கீங்களோ அதை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கம்மியாக தண்ணி ஊற்றி பாதி அளவுக்கு பாதி வெந்தால் போதும் அரிசி அதுக்கப்புறமா நம்ம தம் போடும்போது மீதம் உள்ள ரைஸும் வந்து வெந்துடும் அதே மாதிரி சிக்கனும் வந்து ஹாஃப் பாயில்டு தான் இருக்கணும் அப்போ தம்மில் வந்து சிக்கனும் வந்து வெந்துடும் ரைஸும் வெந்துடும் நம்ம எப்பயும் போல் வாழையில் போட்டு மூடிட்டு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தம் போட்டுடலாங்க வாங்க பார்க்கலாம் அடுப்பில் செய்யாமல் கேஸ் ஸ்டவ்வில் செய்கிறவங்க பழைய யூஸ் பண்ணாத தோசைக்கல் இருக்கும்ல அதை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹீட் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே இந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சு அந்த மாதிரியும் நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் தம்மே போடலை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ரைஸு சிக்கன் எல்லாமே ஆட் பண்ணி வேக வச்சு அந்த மாதிரியும் நீங்கள் பிரியாணி செஞ்சுக்கலாம் எப்பயுமே பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம தம் போடணுங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வாங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க சாதம் சிக்கன் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்க ரெண்டுமே வந்து உடையாம மெதுவாக அடியிலேருந்து மேலே எடுத்து போட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சாதம் உடையாமல் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி மறக்காமல் ரோஷினி வீட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நலமுடன் உண்டு வளமுடன் வாழ்க அனைவருக்கும் நன்றி